வெல்கம் டு மதோ சமையல் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு பாயாசம் பார்க்க போகிறோம் பாசிப்பருப்பு பாயாசம் வெள்ளம் போட்டு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாங்க இது வந்து ஒரு ஃபெஸ்டிவல்கோ இல்லை வந்து ஏதாவது ஒரு பூஜை வீட்டில் வச்சுருக்கீங்க சாமிக்கு நைவேதியம் படிக்கணும் அப்படின்னா இதை நீங்கள் செய்யலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இது இல்லை ஒரு பர்த்டே ஒரு நல்ல நாள் வருதுன்னா அன்றைக்கி ஏதாவது ஸ்வீட் செய்யணும்னா இதை நீங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக செஞ்சிடலாங்க வீட்டில் ஹஸ்பண்ட் பர்த்டே வ்ளாக் பார்த்துட்டு எல்லாரும் கேட்டிருந்தீங்க இந்த பாசிப்பருப்பு பாயாசம் அன்றைக்கி நான் வந்து வீடியோ எடுத்திருந்தேன் அம்மா செய்கிறத ஸோ அதுதான் வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க இப்போ ஒரு பெரிய கப்பளவு பாசிப்பருப்பை வந்து நான் குக்கரில் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நிறையா பேருக்கு நாங்கள் செய்கிறனால நிறையா பாசிப்பருப்பு எடுத்துருக்கோம் நீங்கள் ரெண்டு பேர் மூணு பேருனா குட்டி கப்பில் நீங்கள் கொஞ்சமாக பாசிப்பருப்பு போட்டாலே போதும் ஏன்னா வெந்து வரப்போ அது நிறையா வரும் இப்போ இந்த பாசிப்பருப்பு வந்து நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இது கூடயே நல்ல ஃப்ளேவர் வந்து தருதுக்காக நம்ம கொஞ்சமாக பாஸ்மதி அரிசி ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நம்ம எடுத்து நம்ம வந்து கழுவி இது கூட சேர்த்துக்கலாம் பாஸ்மதி அரிசி வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இந்த பாயாசத்துக்கு சில பேர் பாஸ்மதி அரிசி வெறும் பாஸ்மதி அரிசி வச்சே இதே மெத்தடில் கூட பாயாசம் செய்வாங்க வெள்ளத்துக்கு பதிலாக சர்க்கரை சேர்த்து கூட இப்போ பாருங்கள் அந்த பாஸ்மதி அரிசி இந்த ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லா கழுவிட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து ஹையில் வச்சிடலாம் நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து குக்கரை வந்து மூடி வச்சிடணும் மூடி வச்சுட்டு ஹையில் வச்சுட்டு மேலே ஆவி வந்ததுக்கப்புறமா வெயிட்டை போட்டு பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் சிம்லையே பத்து நிமிஷத்தில் நல்லா வெந்துடும் இப்போ பத்து நிமிஷம் கழித்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா அந்த கேஸ் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பா பார்க்க வேண்டிதான் இப்போ எந்த கப்பில் நம்ம பாசிப்பருப்பு அளந்தோமோ அதே கப்பில் சம அளவாக நம்ம வந்து வெள்ளம் ஸ்வீட்டை வந்து நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் நம்ம வெள்ளம் சேர்க்கறது ரொம்ப ஹெல்த்தி பாருங்கள் நல்லா இடித்து அந்த பிடிச்ச வெள்ளத்தை ஒரு கப் அளவு அளந்துட்டேன் அதாவது பாசிப்பருப்பு வெள்ளமும் சம அளவு இப்போ இந்த வெள்ளத்தை ஒரு பவுலில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நல்லா மூழ்கிற அளவுக்கு ஊற்றிட்டு இது நல்லா கரைச்சிக்கோங்க அதாவது பாகு நம்ம வந்து காய்ச்ச போகிறோம் இது நல்லா கரையிட்டும் கரைஞ்சா போதும் இப்போ நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் பாருங்கள் நல்லாவே அந்த வெள்ளம் எல்லாம் கரைஞ்சிருச்சு இப்போ நம்மளோட பாகு ரெடியாக இருக்குது இதை வந்து வடிகட்ட வேண்டிதான் இப்போ இந்த வெந்த பருப்பு இந்த அரிசி எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு பவுலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ அந்த வெள்ளை பாக சேர்த்துட்டு நல்லா கட்டி இல்லாமல் இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பருப்புங்கிறனால உங்களுக்கு நல்லா உங்களுக்கு ஆற ஆற இன்னும் கெட்டி கெட்டித்தன்மைப்படும் அதனால் நீங்கள் ரெண்டு பேருக்கு தான் செய்கிறீங்கன்னா அளவாக நீங்கள் பருப்பு போட்டாலே போதும் உங்களுக்கு நிறையா வரும் அதுவே இப்போ இது கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போது இது கரைச்சாச்சு கட்டி இல்லாமல் அடுத்து நம்ம ஏலக்காய் பொடி வந்து ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் நெய் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ளேவருக்கு இப்போ இது லைட்டாக கொதிக்கிட்டோம் அதுக்குள்ளே நம்ம நெய்யில் வந்து முந்திரி பருப்போ இல்லை வந்து பாதாம் கிஸ்மஸ்லாம் வறுத்துட்டு நம்ம வந்துடலாம் இப்போ நல்லா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் வந்து சேர்த்துட்டு நீங்கள் முந்திரி பருப்பு இருந்தால் முந்திரி பருப்பு சேர்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து பாதாம் வந்து இருக்கிறனால நாங்கள் இதை இடித்து சேர்க்க போகிறோம் அடுத்து நெய்யில் வந்து நம்ம கிஸ்மஸும் அதுக்கப்புறம் இந்த பாதாம் பருப்பும் போட்டு நல்லா அப்படி ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த பாயாசத்தில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கப்புறம் வந்து பச்சை கற்பூரம் வந்து ஆப்ஷனல் சேர்க்குறது உங்களுக்கு லைட்டாக வந்து சும்மா ஒரு பிஞ்ச் அளவு சேர்த்தாலே போதும் பச்சை கற்பூரம் இது வந்து அந்த நம்ம கோவிலெல்லாம் பிரசாதம் சாப்பிடுவோம்ல அந்த நெய்வேதியம் அந்த ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இது வந்து பியூர்லி ஆப்ஷனல் தான் இந்த ஃப்ளேவர் பிடிச்சா மட்டும் போடுங்க இல்லைனா வேணாம் அந்த பச்சை கற்பூரத்தை இந்த மாதிரி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னாவே உங்களுக்கு பொடி ஆயிரும் அதில் அப்படியே லைட்டாக தூணாக போதும் அவ்வளோதான் இதை ஆஃப் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு லைட்டாக ஒரு கொதி வந்தாலே போதும் இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம பால் தேங்காய் பால் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் ஸ்டவ்வில் இருக்கிறப்பவே பாலோ தேங்காய் பால் சேர்த்திங்கன்னா திரியும் வெள்ளை இருக்கிறனால இப்போ வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நாம் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா இந்த கப்பில் ஒரு முக்கா கப் அளவு நாங்கள் எடுத்து வச்சுருந்தோம் அது வந்து இந்த ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா கொடுக்கும் அந்த இது சேர்த்துக்கோங்க இப்போ காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் வந்து ஒ